സംസ്ഥാനത്ത് ശബരിമലയുടെ പേരിൽ അശാന്തി പടർത്തി ബി ജെ പി പ്രകോപന രാഷ്ട്രീയം ഹർത്താലിന് പിന്നാലെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ റോഡ് ഉപരോധം കെ എസ് ആർ ടി സി ഉൾപ്പെടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാതകളിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ ഉപരോധ സമരത്തിൽ വ്യാപകമായ അക്രമം നടന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും രണ്ടു മണിക്കൂറോളം സർവീസ് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ വഴിതറയിലിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ ഉൾപ്പെടെ കുടുങ്ങി കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വന്ന ബസ്സിന് നേരെയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത് ആക്രമണത്തിൽ ബസിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു താമരശ്ശേരിയിൽ റോഡ് ഉപരോധത്തിനിടെ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് മർദ്ദനമേറ്റു പോലീസ് എത്തിയാണ് ഇയാളെ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പോലീസ് ക്യാമറാമാനെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിയത് പുരക്ഷകം ഒന്നിന് ശബരിമല നട തുറന്ന ദിവസം തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹർത്താൽ നടത്തി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെയും ജനങ്ങളെയും ദ്രോഹിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പി രണ്ടാം ദിവസം വഴിതടഞ്ഞ് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശശികലയെയും സുരേന്ദ്രനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിലൂടെ പൊളിഞ്ഞത് ബി ജെ പി ആസൂത്രണം ചെയ്ത നടപ്പന്തൽ സമരം സന്നിധാനത്ത് മുറിയെടുത്ത് സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട ബി ജെ പി തന്ത്രം പാളിയത് പോലീസ് ഇടപെടലിൽ കെ ജി ദിനകർ നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ ദിനകർ വാസുദേവൻ എന്ന ആളുടെ പേരിൽ മുറിയെടുത്ത് ചില ആസൂത്രണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകളാണ് പോലീസിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിൽ തകർന്നത് എന്ന സ്ഥിരീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് റാന്നി സ്വദേശി പി പി വാസുദേവന്റെ പേരിലാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മുറിയെടുത്തിരുന്നത് ഈ മുറിയിൽ തങ്ങി നിന്ന് തങ്ങിക്കൊണ്ട് നടപ്പന്തൽ സമരം നടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി അത് പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം പോലീസിന് സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം അത് പൊളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ വി വി രാജേഷ് ആയിരുന്നു ഈ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വി വി രാജേഷിനെ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വി വി രാജേഷ് അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം കെ പി ശശികല മെനിഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി ശബരിമലയിലേക്ക് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തി മരക്കൂട്ടത്ത് വെച്ച് പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇന്നലെ സുരേന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നു അടുത്തത് വൃശ്ചികം ഒന്നിന് സുരേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി നിലക്കലിൽ എത്തി പോലീസ് സുരേന്ദ്രനെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നേതാക്കൾ നേതാക്കളെ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിച്ച് സമരം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി ഈ മുറി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആസൂത്രണം നടത്താനും ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പോലീസിന്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അത് സാധിക്കാതെ പോയി ആ സമരം പൊളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നടപ്പന്തൽ സമരം എന്ന പേരിൽ സമരം ശബരിമലയിൽ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അവർ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്ന നേതാക്കൾ ഇവിടെ തങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ തന്ത്രം നാളെ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നേതാക്കൾ എത്തി സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ തന്ത്രം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പി രാജേഷിന് അവിടെ തങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തതോടുകൂടി ആ സമരം പൊളിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമലയിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോലീസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട് കാരണം ആളുകൾക്ക് വലിയ തിരക്കില്ലാതെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കില്ലാതെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സന്നിധാനത്ത് എത്തി ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നു എന്ന വസ്തുത കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും ആ ബി ജെ പി ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ചില പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കം അവരുടെ നീക്കം പോലീസ് കൃത്യമായി ഇടപെട്ടത് മൂലം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആനന്ദ് കെ ജി ദിനകറാണ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായാലും
വേരിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി മൈക്ക് പിടിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ മന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിച്ചു തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് കൌൺസിലർമാരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധം തുടർന്നു പിന്നീട് പോലീസ് ഇടപെട്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ വേദിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് സെമിനാർ നടന്ന ഹാളിന് പുറത്തും കൌൺസിലർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു വിമോചന സമരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ബി ജെ പി ശ്രമമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു ഒരു വിമോചന സമരത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് വിമോചന സമരകാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്ന അവസ്ഥ മന്ത്രിമാർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആക്രമണം നടത്തുക ഇതൊക്കെ ആ കാലത്ത് കടന്നതാണ് ആ വിമോചന സമരത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിലാണ് മന്ത്രിമാരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശബരിമല വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ച കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാർ പ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കലാപ നീക്കമാണ് ബി നടത്തുന്നത് വിധി നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്കെതിരായുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനൊരു അരാജകത്വം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക കലാപം സൃഷ്ടിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പൊ ശബരിമല വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം പോയി കേരളത്തിനൊരു കലാപ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ദിവസേന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പിൽ കേരളത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് അക്രമം നടത്താനുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് ഇതിനെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും കുറച്ച് ആളുകളെ അക്രമകാരികളെ രംഗത്തിറക്കി നടക്കുന്ന ഒരു കലാപ നീക്കമാണ് ഈ കലാപ നീക്കത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ചേർത്ത് മന്ത്രിമാർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആക്രമണം നടത്തുക ഇതൊക്കെ ആ കാലത്ത് കടന്നതാണ് ആ വിമോചന സമരത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ ലംഘിച്ച കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇരുമുടിക്കെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായി ഇരുമുടിക്കെട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച സുരേന്ദ്രനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇരുമുടിക്കെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തായത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും പത്തനംതിട്ട എസ് പി ഇരുമുടിക്കെട്ടെടുത്ത് സുരേന്ദ്രന്റെ കൈവശം കൊടുക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇരുമുടിക്കെട്ട് പോലീസ് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടിയെന്ന സുരേന്ദ്രന്റെ വാദം കള്ളമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു ഇരുമുടിക്കെട്ട് താഴെയിട്ടത് സുരേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാ സൌകര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിറ്റാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പരിശോധിക്കാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇരുമുടിക്കെട്ട് തറയിലിട്ട് പോലീസ് ചവിട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ എന്തൊരു മനുഷ്യരാണ് ഇവരെന്ന ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ അവർ പറയുകയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇരുമുടിക്കെട്ട് തോളുന്ന തറയിൽ തറയിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നാണ് ആരെങ്കിലും ഇരുമുടിക്കെട്ടിനെ ചവിട്ടു ഇപ്പൊ എന്ത് കൊള്ളരുതായ്മയും എന്ത് വൃത്തികേടും എന്ത് നുണയും എന്ത് അപവാദവും തങ്ങളുടെ വർഗീയ വിഷപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്താൻ മടിക്കാത്തൊരു കൂട്ടരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിലായ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു പത്തനംതിട്ട മജിസ്ട്രേറ്റാണ് സുരേന്ദ്രനെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഷീജ ചേരുന്നുണ്ട് ഷീജ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ ഉറപ്പായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരണമുണ്ട് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഡി ജി പിയും എത്തിച്ചേർന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം ശങ്കർദാസ് കെ പി ശങ്കർദാസ് എന്നിവർ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ
ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും എത്തി ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ശബരിമലയിൽ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടുത്തെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയാകും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിന് സമാനമായി തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ട ചർച്ചകൾ ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നടന്നിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെ പി ശങ്കരദാസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കൂടാതെ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഈ യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ചർച്ച ഇന്നലെ തന്നെ നടന്നിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കൂടി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പി എസ് എം ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസിൽ പോലീസ് സന്നിധാനത്ത് ഉൾപ്പെടെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അത് ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക തുടർന്ന് സംഘർഷ സാധ്യത പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടരുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പുനഃക്രമീകരണം വരുത്തുക ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗവും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഉള്ളത് ഏതായാലും പോലീസ് ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഷീജ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവരാരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മുൻപായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെ പത്മകുമാറുമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം ഈ കൂടിക്കാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാം എന്നാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി വ്യക്തമാണ് ഷീജ ആ സമയം വീണ്ടും ഷീജയിലേക്ക് എത്താം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി തീർച്ചയായും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് സി പി ഐ എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനെയും മരുമകളെയും ആക്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ എ കെ ലതീഷ് ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ലതീഷ് രാവിലെ സുധീഷ് എന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായവർ ആരൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് രണ്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ കൂടി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റ്യാടി സി ഐ സുനിൽ കുമാറിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കക്കട്ടിൽ സ്വദേശി അശ്വിൻ അമ്പലക്കുളങ്ങര സ്വദേശി ശ്രീജു എന്നിവരാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് കുറ്റ്യാടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് രാവിലെ നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായ സുധീഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു ഉച്ചയോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എട്ട് പേർക്കെതിരെയാണ് കുറ്റ്യാടി പോലീസ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ കുറ്റ്യാടി പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമാക്കിയിരുന്നു പോലീസ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യം സുധീഷിനെയും പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും അശ്വിൻ ശ്രീജു എന്നീ രണ്ട് ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനൽ ക്രിമിനലുകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ നേരിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതായി ഇവർ തന്നെ പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരും മൊഴി നൽകി മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ അമ്പലക്കുളങ്ങരിയിൽ വെച്ചാണ് ജൂലിയസ് നിഗിതാസും ഭാര്യ സാനിയോ മനോമിയും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പരിക്കേറ്റ നിഗിതാസിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി നടുവണ്ണൂരിൽ വെച്ചും ഒരു സംഘം ഇവർ ഇവർക്ക് ഇവരെ ആക്രമിച്ചു പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരെയും ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റു പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിലും പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരി വ്യക്തമാണ് കെ ലതീഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഏതായാലും കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാകും എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എ എൻ രാധാകൃ
നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി കെ സുരേന്ദ്രനും കെ പി ശശികലയും നിയമലംഘനം നടത്തിയതിനാലാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നും ഇവരുടെ പേരിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് നാണക്കേടാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് പരിഹാസ്യമെന്നും മന്ത്രി തൊടുപുഴയിൽ പറഞ്ഞു അത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സുരേന്ദ്രനാണേലും ശരി ശശികലയാണേലും ശരി എം എം മണി ആണേലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിയമപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് സുരേന്ദ്രന് പ്രത്യേക നിയമവും ഭരണഘടനയൊന്നുമില്ല ശശികലയ്ക്കും ഇല്ല ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്കും ഇല്ല എം എം മണിക്കും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ നിയമം നിരോധനം ലംഘിച്ചെടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അയാൾ പോയെന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിയമപരമായ കാര്യമാണ് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കലബലിയായി കെ പി സി സിക്ക് അകത്ത് പ്രശ്നം ഏ ഒരു വോട്ടർ വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് സുധാകരൻ എന്നൊക്കെയാണ് പത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെ വോട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വേറെ കൂട്ടർ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് സ്ത്രീകളവിടെ പോകുന്നതാണ് ശരി എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയും ഇവിടെ പിന്നെ ഏത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്കറിയാൻ മേല ആഹ വിഷമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആണേലും നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം എം എം മണി ആണേലും ശരി ശബരിമല മണ്ഡലകാല സീസണിൽ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ യാത്രാ സൗകര്യമൊരുക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി നിലയ്ക്കൽ പമ്പാ റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എ സി നോൺ എ സി ബസ്സുകൾക്ക് പുറമെ അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പമ്പയിലേക്ക് എത്താൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് പമ്പയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏകമാർഗം കെ എസ് ആർ ടി സി മാത്രമാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് നിലയ്ക്കൽ മുതൽ പമ്പ വരെ പ്രതിദിനം ഒരു മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് വന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാം അവിടെ കിയോസ്കുകളുണ്ട് ആ കൗണ്ടറിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക ബസ് കണ്ടക്ടർ ഇല്ല അതൊരു വിപ്ലവപരമായിട്ടൊരു മാറ്റമാണ് എന്ന് കരുതി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഇല്ലാതാകുക അല്ല ഈ കണ്ടക്ടർമാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ബസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നത് അതായത് കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളും മാറുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് നൂറ് നോൺ എ സി ബസ്സുകളും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് നൂറ്റി അൻപത് എ സി ബസ്സുകളും പുറപ്പെടും പത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളും ഉണ്ട് ക്യു ആർ കോഡുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനമായതിനാൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ടിക്കറ്റിലെ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഉറപ്പാക്കും ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് നിലയ്ക്കലിൽ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളും പതിനഞ്ച് കിയോസ്കുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗതാഗത സംവിധാനം സുഗമമാക്കാൻ എണ്ണൂറ് ജീവനക്കാരെയാണ് നിലയ്ക്കലിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സി നിലയ്ക്കൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സാംജിത് ആർപ്പുക്കരോടൊപ്പം ടി പി പ്രശാന്ത് ഇരട്ട കുരുന്നുകൾക്ക് അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ ചോറൂണ് പതിനഞ്ച് വർഷം കാത്തിരുന്ന് ജനിച്ച ഇരട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് സന്നിധാനത്ത് ചോറൂണ് നൽകിയത് നാക്കിലയിൽ വിളമ്പി വെച്ച പായസവും ഉപ്പും കൂട്ടി ആദ്യവറ്റ് നുണഞ്ഞിറക്കി സജിനും സെബിനും രുചികളുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ മിനി സജി ദമ്പതിമാർക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ പിറക്കുന്നത് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ കൺമണികൾക്ക് ചോറൂണ് അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചാകണമെന്ന് അന്നേ നേർച്ചയും നേർന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ഇവർ നിലക്കിലെത്തിയത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും തങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു ഒരു കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഭംഗിയായിട്ടെല്ലാം നടന്നു ആ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായില്ല അതെ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സന്തോഷമായി കണ്ണനെന്നും ഉണ്ണിയെന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഓമന കുരുന്നുകളുടെ ചോറൂണ് കാണാൻ നിരവധി പേർ കൗതുകം കൊണ്ട് ചുറ്റും കൂടി നേറച്ച് നിറവേറ്റിയതിന്റെ നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായിട്ടാണ് ഇവർ പടിയിറങ്ങിയത് എസ് ജീവൻകുമാർ സന്നിധാനം